దేవుని పరిశుద్ధ నామమున ఈ వీడియో వీక్షిస్తున్న మీకు యేసు క్రీస్తు నామమున నా శుభాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ వీడియో ద్వారా మరొక మారు యేసు క్రీస్తు గురించిన శుభవార్త మీకు తెలియజేయటకు ఇష్టపడుతున్నాను యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి నరావతారిగా దిగి వచ్చి మానవుల పాప పరిహారార్థమై సులువలో తన ప్రాణాన్ని అర్పించి ఆయన మానవుల పాపములను క్షమించుట కొరకు చేసిన సిలువ బలియాగాన్ని మరొక మారు ఈ వీడియో ద్వారా మీ ముందుంచుటకు నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మానవుడు పాపములో జీవిస్తూ పాపముల వలన వస్తున్న జీతమైన మరణమును నరకమును అనుభవించుటకు మరణము తర్వాత ఉన్న నర నరకమునకు సిద్ధంగా ఉంటుండగా యేసు క్రీస్తు దేవాది దేవుడు సృష్టికర్త ఆయన లోకానికి నరావతారిగా దిగి వచ్చిన ద్వారా మానవుల అందరికీ ఉన్న పాప మరణ భారము నుండి దాని వలన వచ్చే జీతమైన నరకము నుండి విడిపించుటకు ఆయన సెలువులో తన ప్రాణాన్ని అర్పించి ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా చెప్తుంది దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ప్రేమ లేనివాడు దేవుని చూచిన వాడు కాడు దేవుడు మనలను మొదటిగా ప్రేమించాడు ఆయన మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమైనటకు గాను ఆయన తన కుమారుని లోకానికి పంపించాడు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది దేవుడు నిన్నెంతగానో ప్రేమించాడు నీ పాపం దాని వలన వచ్చే మరణం దాని తర్వాత ఉన్న దాని జీతమైన నరకాన్ని దేవుడు తప్పించటగాను సిలువలో నీ పాపానికి తన కుమారుడు ప్రాయశ్చిత్తంగా చనిపోవుటకు ఆయన నీ లోకానికి పంపించు చూస్తున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవెవరవైనను సరే నువ్వు ఒకవేళ ఈ లోకంలో జీవించే సంవత్సరాలు ఎన్నైనను నీ జీవితం గురించి నీకు జ్ఞానం వచ్చిన సంవత్సరము నుండి నీ మనస్సాక్షి నీతో చెప్పే ఒకే ఒక మాట ఏంటంటే నీవి లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు తప్పులను పాపములను చేస్తున్నావని ఆ పాపము అది బయటకి చేసే క్రియ కావచ్చు నీ ఆలోచనలో కావచ్చు కానీ తప్పకుండా ప్రతి మానవుడు పాపం చేస్తున్నాడు అది నీ మనస్సాక్షికి తెలుసు ఒకవేళ నీ మనస్సాక్షి నీ మీద నిందారోపణ చేస్తూ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక దినాన్ని నువ్వు దేవుని ముందు నిలవబడినప్పుడు దేవుడు నువ్వు చేసే ప్రతి పాపానికి నేను లెక్క అడగబోతా ఉన్నాడు ఆ లెక్క అడిగినప్పుడు నీవు దానికి జవాబు చెప్పు చెప్పుకోలేవు గనక దానికి శిక్షగా నరకము నీకున్నది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది నీవు ఈ పాప జీతమైన నరకం నుండి తప్పింపబడాలి అని అంటే నీకు కేవలం ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నది ఆ మార్గం ఏంటంటే దేవుడు ఈ లోకానికి పంపిన తన కుమారుడు నీ పాపములకు క్షమాపణ ఆ కుమారుల్లో దొరుకుతుంది దేవుని వాక్యం అంటుంది మనము ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగినట్లు పాప మెరుగని ఆయనను దేవుడు మన కొరకు పాపముగా చేసిను యేసు క్రీస్తు నీ కొరకు పాపంగా మారి నీ పాపానికి శిక్ష సిలువలు ఆయన భరించి ఉన్నాడు ఒకవేళ నీవు ఆయనను అంగీకరిస్తే ఆ కుమారుడు నిన్ను రక్షిస్తాడు కుమారుణ్ణి అంగీకరించి వాడే నిత్య జీవము గలవాడు కుమారుణ్ణి అంగీకరింపని వాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచి ఉన్నది అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ఒకవేళ యేసు క్రీస్తును దేవుని కుమారుణ్ణి అంగీకరిస్తే ఆయన ద్వారా నీవు నిత్య నరకాన్ని పాపం వల్ల వచ్చే జీతాన్ని నువ్వు తప్పించుకుంటా ఒకవేళ నీవు ఇష్టపడితే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నీ పాపం విషయమై ఆ పరలోకపు దేవుని ముందు నీ పాపాన్ని ఒప్పుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభువ నేను పాపిని నా పాపాన్ని క్షమించుటకు నీ విలోకానికి వచ్చి చనిపోయి సమాధులు పెట్ట బడి తిరిగి లేచావని నేను నమ్ముతున్నాను నన్ను క్షమించి నీ కుమారునిగా చేసుకోమని నువ్వు ప్రార్థిస్తే ఆయన నిన్ను క్షమిస్తాడు దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక ఆమెను